Hallo zusammen, Zeit mal wieder für eine Skat-Analyse. Wir wollen uns heute gemeinsam eine Partie anschauen, die mein sehr guter Skatfreund Fabian Wolf vor einiger Zeit bei einer Hamburger Meisterschaft gespielt hat. Stellt euch also vor, es ist kalt, es ist sehr wahrscheinlich verregnet, es ist ein typischer Hamburger Wintertag und nichtsdestotrotz haben sich zwischen 100 und 200 Skatfreunden im Studio Hamburg eingefunden, um über ein ganzes Wochenende diese Meisterschaft auszutragen. Und wenn es über diese Distanz geht, wenn so viele Spiele gemacht werden, dann ist natürlich nicht jedes einzelne Spiel eine Perle, sondern da ist ein Stück weit auch Meterware dabei. Ne? Da allerdings hat gerade Fabian das Auge für auch im Gewöhnlichen das Besondere zu entdecken oder die Fehler rauszuarbeiten, die allgemein häufig wieder passieren. Und genau so eine Partie hat, hat er uns jetzt mitgebracht. Ist übrigens auch das Skat-Rätsel der letzten Woche, Rätsel 76, der Pfennigfuchser. Ja, und dann schauen wir uns mal an, was passiert. In der Partie ist Fabian der Alleinspieler, sitzt in Mittelhand. Wir schauen jetzt aus dem Blick von Hinterhand. Herz wird gespielt ohne Gegenreizung. Ja, und da hat der Spieler ja erstmal eine gute Gegenkarte. 4 Trumpf mit Kreuz Buben und Trumpf Ass. Da wird er auf jeden Fall zwei Trumpfstiche machen. Und er hat ansonsten zwar eine eher durchwachsene Beikarte, allerdings gar keinen vollen. Und das bedeutet ja, die fehlenden Vollen, die sitzen im Zweifel beim Partner, wenn der Alleinspieler ein nicht zu starkes Blatt hat gibt das also Hoffnung, dass da was funktionieren könnte. Erster Stich läuft los, Kreuz Ass, Alleinspieler bedient von uns der König, also das ist natürlich ein sehr vielversprechender Auftakt in die Partie. Jetzt sollte man noch glauben, dass das Spiel auch umgebogen werden kann. 15 Augen, es kommt Kreuz 10 hinterher, Alleinspieler sticht, dieser Stich sieht also schon nicht mehr ganz so schön aus. Aber gut, andererseits können wir wohl unserem Partner zutrauen, dass er einige Vollen, Volle hat, wenn er mit mutmaßlich deutlich weniger Trümpfen als wir hier so verschwenderisch damit umgeht. Es folgt Karo Bube, erste echte Entscheidung hier für den Spieler in Hinterhand. Was sollte er für eine Karte legen und warum? Ah, das ist jetzt hier noch nicht super kompliziert. Typischer Fehler wäre hier schon mit dem Kreuzbuben raufzugehen. Das wäre ein bisschen überhastet, ähm, denn der Partner muss vielleicht noch bedienen und kann dann eben nicht wimmeln. Also geduldig einmal abwarten. Wenn das ein Siebentrümpfer ist, dann ähm, macht das gar keinen Unterschied. Dann kann unser Partner auch schon mal eine kurze Farbe abschmeißen oder eine schwache Farbe uns damit ein bisschen Hinweis über die Verteilung geben. Dass es ein Fünftrümpfer ist oder dass unser Partner da jetzt rüber kann, ist auch nicht ausgeschlossen, aber sehr unwahrscheinlich, weil es dann mutmaßlich ein ganz schwaches Spiel wäre. Deswegen wahrscheinlich ist wohl, dass es ein Sechstrümpfer ist oder ein Siebentrümpfer. Und beim Sechstrümpfer eben raufzugehen, wäre nur in einer einzigen Konstellation ein guter Zug, wenn nämlich die blanke Trumpf 10 bei unserem Partner sitzt, aber bei allen anderen vier möglichen alleinstehenden Trümpfen wäre das natürlich eine äh, sehr schlechte Idee, insbesondere wenn dann unser Partner noch mit dem Buben rüber kann. Ähm, aber selbst wenn da die Trumpf 10 sitzt, wäre das überhastet, denn wie gesagt, an, aufgrund des Anbietens der Vollen können wir wohl davon ausgehen, dass man unser Partner noch mehr Volle hat. Also selbst eine verlorene Trumpf 10 würde hier noch äh, nicht das Ende der Geschichte bedeuten. Also einmal unterbleiben, geduldig bleiben und tatsächlich von unserem Partner fällt hier der König. Wer also diesen Stich hier, den ersten Stich, schon mitnimmt, der wird feststellen, danach ist das Spiel nicht mehr zu schlagen. Ähm, es fehlt dann ein bisschen die Kontrolle. So, es geht weiter mit Pikbuben. Nächste Frage in die Runde. Wie gehen wir jetzt mit dem Pikbuben um und warum? Das ist jetzt hier die entscheidende Stelle und es ist die Stelle, wo auch ganz viele Spieler sich eben falsch entscheiden. Und zwar zu Recht erkennen sie, dass es wohl der Sechstrümpfer ist. Keiner wird jetzt wohl ernsthaft vermuten, dass da jetzt tatsächlich noch die Trumpf 10 sitzt. Eben aufgrund der Tatsache, dass unser Partner so verschwenderisch mit den Vollen umgegangen ist, wird er noch mehr haben und dann wäre das ein absolutes Raupenspiel. Also gehen wir mal davon aus, so ist es auch, dass es ein Sechstrümpfer ist und viele Spieler gehen jetzt hier eben darauf mit dem Buben in der äh, korrekten Rechnung erstmal, dass sie sonst zwei Augen weniger machen. Denn wenn sie den Buben jetzt nicht mitnehmen, dann werden sie von hier noch beide Trumpfluschen vorgespielt bekommen. Und dennoch, dennoch, dennoch ist der Kreuz Bube hier ein Fehler, der das Spiel ja, 
in den meisten Konstellationen schon unschlagbar macht. In dieser Konstellation nur mit einer ganz verrückten ähm, Computerlinie, so nenne ich das dann gerne mal, noch zu schlagen ist, die am Tisch nie gefunden wird. Denn ähm, auch wenn unser Partner jetzt darauf schmieren kann, was haben wir hier als nächste Karte? Ne, haben wir noch keine Schmierung. Dann fehlt am Ende die Kontrolle, denn der höchste Trumpf, der verheißt die Kontrolle über den letzten, den entscheidenden Vollen, um den es nachher geht. Und deswegen ist jetzt der korrekte Move hier, noch ein weiteres Mal zu tauchen. Und dann wird das Spiel eben ganz einfach. Das ist das Schöne. Natürlich kriegen wir jetzt eine Trumpf Lusche, Trumpf Asfeld. Unser Partner ist natürlich noch ein bisschen ausgestattet, kann einfach wimmeln. 22 dazu, zu den 15 macht schon 37. Wir können einfach den Buben abziehen, um den nächsten vollen einzusammeln. Fünfzehn, siebenunddreißig, siebenundvierzig, neunundvierzig. Können einmal Karo rüberspielen. Alleinspieler sitzt in der klassischen Konstellation mit sechs Trümpfen der blanken Kreuz Lusche und dem Pik Ass zu dritt. Klar, wenn er jetzt Pik Ass 10 hat, dann geht das Spiel nicht, dann geht es ohnehin nicht. Aber wenn er hier eine kleine Schwäche hat, dann kann er auch nichts Besseres machen, als hier abzuwerfen. 53. Ja, und jetzt kann unser Partner eben letztlich nachspielen, was immer er möchte. Jede einzelne Karte führt zum Spielverlust mit 60, selbst die Pik 10, denn am Ende wird immer der Stich fallen mit Pik Dame und mit Pik König auf unserer Seite. Also das ist der ganz einfache Weg. Und jetzt schauen wir uns noch mal einmal die komplett offene Verteilung an und dann werden wir auch einmal diesen verrückten Weg noch mal zu äh, finden versuchen. So, da haben wir es jetzt noch mal ein bisschen Informationsüberfluss. Ja, tatsächlich, wenn alle Karten offen sind, können wir es uns mal einzeln anschauen. Der Alleinspieler hat die drei unteren Buben, Herz 10 zu dritt, Ass zu dritt. Ja, und dann hier drückt er die beiden Damen, also zwei Bilder weg, hält noch eine Kreuz Lusche, ein typisches Sechstrumpfspiel. Unser Partner hat hier volle, ohne Ende könnte man sagen, fünf volle Ass 10, Ass 10 zu viert, noch eine bestellte 10, nur ein Trumpf. Wir haben vier Trumpf dagegen, also die Verteilung ist schon ziemlich ungünstig für den Alleinspieler und deswegen muss doch so eine Partie eigentlich fallen und trotzdem wird es eben mit diesem klassischen Fehler, Trumpf zu früh rauszunehmen, häufig dem Alleinspieler doch gelingen, das Spiel zu gewinnen. Also, unser Partner hat zwar nur einen Trumpf, aber wie gesagt, er hat alle Farben. Irgendwo müssen ja auch die Schwächen des Alleinspielers sein. Also plausibel, dass er hier mit Kreuz Ass startet. Kreuz Ass, Kreuz Lusche, Kreuz König, 15 Augen, Kreuz 10 hinterher, vielleicht jetzt hier schon ein wenig überambitioniert. Es ist ja häufig so, dass der Alleinspieler in so einer Partie eine blanke Karte in einer Farbe hat. Also hier jetzt Karo König wäre durchaus auch eine Option, mal die Farbe umziehen, ähm, versuchen die Stechfarbe zu finden, dem Partner einen Hinweis zu geben. Aber es kam eben Kreuz 10, gestochen, bedient, Karo Bube, Wer hier rausnimmt, wird das Spiel nicht mehr lösen, denn die beiden höchsten Trümpfe verheißen die Kontrolle. Ähm, es gibt dann einfach kein gutes Nachspiel. Pik, dann wird die 10 freigespielt. Ähm, Karo Lusche, wenn die Karo 10 raufgeht, wird der Volle eingesackt. Wenn der Karo König nur raufgeht, wird die Pik Lusche abgetragen. Die beiden, natürlich gibt es dann noch einen weiteren Pikstich und auch einen Trumpfstich, aber es wird einfach nicht reichen. Ihr kommt, glaube ich, Richtung 58. Könnt ihr gerne in der App mal ausprobieren. Also Karo Bube muss getaucht werden. Typischerweise könnte man hier ja auch die Herz Dame legen, denn gegen die drei Buben wird man ja ohnehin dann keinen Stich machen, in der Hoffnung, dass der Partner vielleicht doch rüber kann. Dann allerdings können wir diese etwas außergewöhnliche Siegidee nicht mehr umsetzen. Wir legen hier also mal die 7 und den König. Und wenn jetzt eben der Pik Bube übernommen wird, was ganz viele Spieler tun werden, dann wird hier typischerweise erstmal das Karo Ass geschmiert. Pik 10 wäre in dem Fall auch eine Option, aber sagen wir einfach mal Karo Ass auf 30. Und jetzt, selbst mit dieser offenen Karte, gar nicht so einfach zu sehen, wie muss die Fortsetzung aussehen, um jetzt das Spiel noch zu schlagen. Naja, ich habe schon so ein bisschen die Tipps gegeben, verrückte Engine-Linie am Tisch nicht zu finden. Karo raus hilft nicht, Pik raus hilft nicht, es muss hier ein Zwischenzug mit der Trumpf-Dame gespielt werden. 
unser Partner darf noch nicht den letzten Kreuz abwerfen, denn der verursacht gleich die Drohung eines Überstiches, nochmal das Trumpf Ass doch heimzubringen. Alleinspieler sollte selbstverständlich erstmal unterbleiben, dann hat er quasi das Trumpf Ass freigelöst. Jetzt kommt Karo Lusche, Karo König, ja, und wenn der Alleinspieler ähm, jetzt nicht sticht, dann wird er noch weniger Augen erreichen. Er ist jetzt also gut beraten zu stechen, ansonsten kommt Kreuz 9 hinterher, und selbst wenn da eben nochmal Pik abgeworfen wird, fliegt dann eben die Karo Lusche weg, und danach kann die Karo 10 noch überstochen werden. Also, Alleinspieler hat jetzt als besten Zug einstechen, Trumpf Ass einsammeln, und kann jetzt allerdings eben nur noch das Pik Ass hinziehen, und mit diesen Stichen geht auch dann das Spiel 60-60 aus. Wie gesagt, ein Verlauf, den es so nirgendwo am Tisch geben wird. Das gleiche übrigens, wenn am Anfang Pik 10 geschmiert wird auf den Kreuzbuben und dann Pik Lusche auf die Trumpfdame abgeworfen wird, dann ergibt sich die gleiche Geschichte, weil hier eben der bestellte Pik König ist. Aber das ist jetzt nur die kleine ergänzende Randbemerkung, damit wir hier eine runde Analyse haben. Ihr solltet einfach wissen, dass es ähm, meistens richtig ist, ein bisschen geduldig zu sein, den Trumpf noch einmal mehr zu tauchen als, also lieber einmal mehr als einmal zu wenig, ist nicht in jeder konkreten Verteilung richtig, aber in sehr vielen, und deswegen ähm, lege ich euch das ans Herzen, dann gehen viele Spiele viel einfacher zu lösen als andersrum. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns hoffentlich morgen beim SenseGuard Live, seid wieder mit dabei, und damit wie immer ein Gut Blatt.